Så, välkommen till en del av external programming där jag tänkte att vi skulle lägga in en bild i vårt spel. Och då behöver vi lägga in någon form av bild här i contentmappen. Så jag har startat ett projekt, jag har kallat det för mitt spel och inte gjort så mycket mer. Och nu ska jag lägga in en bild här i detta spel. Då går jag ut på internet och ja, man kan googla och leta reda på bilder. Och jag tänkte att jag skulle ta Pac-Man, det är ju en kändis när det gäller dataspel. Här kan man välja storlekar, man kan ta exakt, jag vill gärna ha att den är 100 pixlar. Eller ja, ta och söka på det. Och då får jag lite olika förslag. Uh, här har jag till exempel uh, den där. Kan jag ta. Så. Uh, det var den. Uh, tar och kopierar den. Spara bild så. Nu får man ju se till här att man faktiskt uh, har rättigheter att använda det här ifall man tänker sälja sitt dataspel. Så det är bäst att göra bilderna själv. Men nu ska jag bara visa hur man lägger in en bild. Uh, Dokument. Eh, våra projekt sparas i någon mapp för det mesta som heter Visual Studio 2010. Och i den finns något som heter Projects. Och jag kallar det mitt projekt för mitt spel. Jag klickar mitt spel igen. Och då finns det mitt spel Content. Och det är Content-mappen vi ska lägga saker. Eh, det var ett konstigt namn så jag kallar det för Pac-Man istället. Så. Eh, spara som. Ah, spara som JPEG då. Spara. Så. Och eh, så går vi vidare här. Då har vi sparat Pacman och så tar vi och ska importera Pacman här till mitt spel content. Högerklicka, add, new eller existing item för den finns ju. Om vi nu har lagt in den här i vårt mitt spel, mitt spel, mitt spel content då finns det ju den här som heter Pacman här. 100 gånger 100 pixlar i den. Jag vet inte om det är tillräckligt till lite stort eller för stort eller det beror på hur spelet ska vara. Klicka på den, tar add och då har vi pacman.jpg här i vår content map. Vad vi nu ska göra är att vi ska göra en texture. Här uppe ligger ju alla eh, variabler som är sådana som vi behöver använda i hela vårt spel, i alla våra metoder som vi har. Så då kan jag lägga till här en eh, textur till vårt spel. Och då är det så att det finns något som heter texture. Och det säger att det finns texture 2D och texture 3D. Eftersom här är två dimensioner, x och y, så använder vi texture 2D. Och vi kallar det för Pac-Man texture. Det finns ju texture 3D för att man på med 3D-spel. Och semikolon. Så där, nu har vi ett Pacman texture. Men den här Pacman texture som är en texture 2D, vet ju inte om den här Pacman bilden. Och den kopplar man ihop, den här texture 2D kopplar man ihop med den här bilden i load content. Så jag går ner till load content här. Uh, här efter den här raden så skriver jag så här. Pacman texture. Hade vi där va? är lika med content punkt load och så ska man tala om här så här mindre än eh, texture 2D det är vi ska ladda in eller hur och så parentes och citationstecken och så skriver man här Pacman det där namnet asset name och eh, då behöver man inte ha någon ändelse här ctrl c då behöver man inte ha någon ändelse utan man skriver utan jpg. Så, slut parentes, semikolon. Nu har jag kopplat ihop den här Pacman Texture som är en Texture 2D med den här bilden Pacman som vi har i content. Vad vi ska göra mer här är att vi ska också ha en position på skärmen för den här. Så vi behöver skapa en position. Så vi går upp här igen. Högst upp, det är ju alldeles nyss. Position i x och y led för bilden. Så vi skapar en sån och då är det lämpligt att använda som vektor 2D. Vi kallar den för position. Det kan vara lämpligt då. 
ska hålla ännu mer så blir det ännu mer logiskt om vi skriver så här Pacman position så och vektor 2D innehåller två stycken värden om man skapar en sån skriver man new vektor 2D och då beskriver man först beskriver man x-värdet vi kan sätta till exempel 100 och sen beskriver man y-värdet 200 och här är det viktigt att komma ihåg att y-axeln den är lägst högst upp på skärmen och högst längst ner på skärmen så att den är liksom omvänt om man tänker vanlig matte så brukar y-axeln gå uppåt men här går y-axeln neråt x-axeln är helt normal så den börjar noll längst till vänster och så ökar den till höger men y-axeln är alltså tvärtom så här har vi x är 100 och y är 200. Så det har vi alltså texturen där, vi har positionen. Här lägger vi in eh, själva texturen för Pacman. Och det sista vi ska göra nu i, i draw är att innan base draw så ska vi rita ut den här. Och då ska vi använda den här som vi kallar för Sprite Batch. Inte den där utan Sprite Batch, den där blåa. Där är klassen och det där är Sprite Batch som vi använder. Och då använder vi något som heter Begin här som startar upp. Talar om att nu vill jag faktiskt rita. Så det här talar om. Eh, nu börjar jag rita på skärmen. Sådär. Sen ska jag rita ut någonting här då. Sprite batch. Punkt draw. Och då står det här först texturen då. Då hade vi en textur som vi kallar för Pacmans texture. Sen det nästa här är, det finns ju massor med olika grejer. Men vi ska använda den där. Där vi ska ha positionen. Och den har vi också. Pacman position. Den var ju 100, 200 kommer ihåg. Det sista är color. Color. Punkt. Här kan man välja med jättemycket saker, men jag tänker använda white. Vad är då detta? Jo, den här, color white, den är till för ifall man vill missfärga den här texturen. Den här texturen har ju olika färger och sådär. Om jag tar white här, då kommer inte den här missfärgas. Ska jag skriva red här eller någonting, då kommer den här texturen att missfärgas lite röd. Det kanske man vill någon gång, så ifall Pacman blir arg kanske den vill bli lite röd. Men i det här fallet så vill jag inte det. Så därför har jag color white. Så här har vi texturen, bilden som ska ritas ut, vilken position och den ska inte missfärgas. Sen måste man ju tala om att nu ska jag avsluta här. Avsluta ritandet. Avsluta ritandet. Och då blir det sprite batch. End. Så här, parentes, parentes. Ser vi kolon. Nu borde Pacman ritas ut på X100 och Y200. Så vi ser. Du trycker här på play eller F5. Och då ser ni här. Då ritas Pacman ut på X är 100 och Y är 200. Så då har vi ritat ut en liten sprite här, en liten bild. Det händer ju inte så mycket än, men det ska vi fixa till. Så att det var hur man ritar ut en, en liten bild i sitt spel.